chères auditrices, chers auditeurs, je suis heureuse de vous retrouver sur le podcast de Pharma Pro parce que la pharmacie, c'est la vie. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Rémi Lafay. Bonjour Rémi. Enchanté, bonjour. Vous êtes pharmacien responsable et gérant de la pharmacie Pharma 24 située à Genève, à proximité des hôpitaux universitaires. En parallèle de votre emploi, vous présidez l'association Pharma Genève. Dans vos diverses activités, vous aspirez notamment à faire mieux connaître et valoriser les métiers de la pharmacie. En préparant cette interview, j'ai constaté que vous ne vous êtes pas contenté d'une licence universitaire en pharmacie. Vous avez également un CAS, c'est-à-dire un Certificate of Advanced Studies en Digital Marketing, et un autre en pharmacie clinique dans les soins de base. Vous avez aussi un certificat de formation complémentaire FPH en vaccination et prélèvement sanguin, et un autre en anamnèse en soins primaires. On voit que vous aimez vous former. Qu'est-ce qui vous a motivé à suivre toutes ces formations euh, Oui, effectivement, je pense que c'est super important de, de se former pour rester toujours euh, à la page des, des, des dernières nouveautés, des, des dernières actualités de notre profession. Euh, la partie marketing, c'était simplement que je sortais de l'université, que j'avais un emploi en officine et puis je voulais un peu élargir le spectre de l'officine, aller voir un petit peu plus loin. Donc, c'était euh, vraiment de l'intérêt personnel. Et puis après, toutes les formations que vous avez citées, c'est plutôt en lien avec la pratique du métier. Euh, et puis aujourd'hui on se doit en tant que professionnel de santé de, de, de qualité d'être à jour au niveau de nos connaissances le, le plus possible disons et puis, euh, et puis effectivement mon employeur actuel me permet de, de pouvoir suivre des formations donc c'est quelque chose que j'ai évidemment relevé de, de pied levé parce que c'était important de le faire et je l'ai fait quand, quand j'étais encore jeune avec beaucoup de, <rire> de détermination parce que, parce que voilà c'est dans cette période là où on, on, on peut se former, on peut en faire plus euh, je, à mon sens en tout cas et puis après l'idée c'est de, de, de pouvoir continuer à faire de la formation continue pour maintenir un certain niveau sans pour autant faire euh, je suis pas sûr que je ferai autant de diplômes que, que ce que j'ai fait jusque là dans les années à venir mais en tout cas euh, bah, on, on doit se former et faire de la formation continue donc ça c'est quelque chose qui restera euh, ancré Ok, excellent Au sein de Pharma24 vous êtes deux pharmaciens responsables vous et Ralita Gauthier J'ai plusieurs questions qui me viennent à l'esprit d'une part, est-ce quelque chose de courant de partager la responsabilité d'une pharmacie Et d'autre part, comment procédez-vous au quotidien pour vous partager les tâches Travaillez-vous tous les deux à 100% par exemple euh, Oui, effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas, pas si courant d'être de, deux responsables d'une officine, à part pour les grandes pharmacies ou avec des, des horaires un petit peu plus élargis. Euh, donc nous c'était une condition euh, qui est devenue un petit peu sine qua non dans la plupart des cantons maintenant nos pharmaciens cantonaux demandent à ce qu'on couvre un certain taux d'horaire de l'ouverture de, de la pharmacie donc pour des grandes officines bah, euh, comme nous on est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 effectivement être deux c'est juste primordial et puis au niveau de l'organisation bah, alors moi je suis à 80% à la pharmacie ma collègue madame Gauthier est à 100% donc on est à 180% à deux euh, parce que moi j'ai toute la partie euh, que vous avez citée avant au niveau de, de l'association cantonale de pharmacie Pharma Genève euh, donc c'est les petits 20% qui me restent à côté et au niveau de l'organisation on a des tâches assez distinctes euh, voilà on se partage de manière assez euh, équitable et puis surtout axé sur nos forces à chacun donc euh, Ralitza Gauthier a plus une expertise on va dire clinique je suis les projets de pharmaciens de développement un petit peu des activités cliniques de la pharmacie et puis moi je vais plutôt avoir un rôle euh, un rôle plutôt administrateur, de, de, donc c'est moi qui suis un petit peu les, les chiffres de la pharmacie, les, les commandes, euh, qui, fait des, qui fait un retour à notre conseil d'administration aussi euh, sur la santé de l'entreprise. Donc on a chacun nos forces et puis on essaye de, euh, voilà, de, de potentialiser là-dessus. Ok, c'est intéressant. Je me demandais justement s'il y avait un ou un de vous deux qui s'occupait plus des aspects administratifs ou si vous faisiez chacun une part d'administratif, mais j'ai l'impression que c'est plutôt vous. C'est plutôt moi qui fais l'administratif, les factures. Enfin, c'est très large l'administratif, ça veut tout dire et rien dire. Évidemment, on suit, je suis tout, tout autant qu'elles sont voilà, le, notre équipe. Il y a beaucoup de RH parce qu'on est une très grande équipe. Donc, c'est beaucoup de collaborateurs à, à gérer, à organiser, à écouter. Et donc, ça, on le fait tous les deux. Euh, on se partage les tâches. C'est mmh. moi, par exemple, qui fais plutôt les horaires de la pharmacie, qui est assez conséquent. Et puis, euh, Ralisa va plus s'occuper euh, des entretiens après un mois ou trois mois de travail, euh, les entretiens avec les, annuels avec les collaborateurs. Donc, euh, voilà, on se dispatche un petit peu tout ça. Mais on a quand même des rôles bien différents. D'accord. Comme euh, vous l'avez mentionné, votre pharmacie a une spécificité, c'est qu'elle est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je crois que c'est la seule dans le canton de Genève. Au-delà du fait que vous deviez être deux pharmaciens responsables pour vous, vous partager cette plage horaire, euh, quel autre impact cela a-t-il sur votre organisation 
Oui, être ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est pas évident. Euh, on est la seule pharmacie à ma connaissance qui a vraiment une ouverture totale. Ça veut dire que n'importe qui peut venir à n'importe quelle heure euh, et pas seulement sur un guichet téléphonique où il y a un tri qui est fait. Vraiment, n'importe qui peut venir acheter euh, ce dont il a besoin euh, bah, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, ça implique euh, bah, déjà d'avoir un grand effectif euh, avec des personnes qui sont capables de faire des nuits, d'enchaîner de, euh, des horaires. Donc, c'est sûr que ça implique bah, beaucoup de travail en termes d'organisation des horaires, en termes de d'égalité entre les collaborateurs, il faut essayer de, de pouvoir leur permettre de concilier, et à nous également, la vie privée et la vie professionnelle, ce qui n'est pas toujours évident, euh, et de répondre aux demandes de, de chacun. C'est vraiment quelque chose qui est complexe, hein, le fait d'être ouvert, la, surtout la nuit, plus qu'être plus qu ouvert un dimanche, finalement, qui est une journée, euh, voilà, c'est un dimanche, mais ça reste une journée, c'est plus la nuit qui est difficile à, à, à pouvoir organiser, et puis bah, ça implique également un une excellente communication au sein de l'équipe donc on a développé des plateformes de communication euh, interne autres que les mails parce que les mails c'est voilà on, on est passé à quelque chose de plus dynamique pour pouvoir se communiquer euh, les choses qui traînent de l'équipe de la veille au soir à l'équipe du lendemain aux pharmaciens de nuit il faut que l'information passe il faut que l'information euh, on sache de qui elle vient ça n'a pas toujours été évident on travaille beaucoup là-dessus et puis ça c'est vraiment euh, un, un des gros chantiers euh, au quotidien de, de communication c'est comme dans les services hospitaliers avec le tournus des infirmières en 3-8 voilà, il, faut, il faut une excellente transmission, donc on, on essaie d'organiser des petits colloques pour se transmettre les choses le matin, le soir, et puis euh, que l'information circule et pas juste qu'on on a un patient qui attend une réponse puis que personne ne s'en occupe parce que c'est notre équipe. Donc voilà, c'est grosso modo ça. Ouais. Voilà. D'accord, et du coup la nuit, vous avez vraiment du personnel spécialisé ou ça va être un veilleur de nuit par exemple ah non, non, euh, la nuit, on a énormément d'ordonnances, on est à la sortie de l'hôpital universitaire, donc on a les urgences pédiatriques, les urgences adultes, les urgences des autres cliniques. Donc non, on a c'est un ou une pharmacienne qui est là toute la nuit. Ok, merci. Euh, comme vous l'avez également mentionné, vous vous engagez au sein de l'association Pharma Genève, dont vous êtes membre du comité depuis 2016 et président depuis 2021. Qu'est-ce qui vous a motivé à intégrer cette association, puis son comité et finalement à devenir son président alors à la base, c'est un petit peu un hasard. Euh, donc j'ai fait un CAS, vous l'avez dit précédemment, en, en digital marketing. Et puis euh, par hasard, je faisais un remplacement dans une autre pharmacie avant que je travaille à Pharma24, qui elle était membre de Pharma Genève, contrairement à celle où j'étais à l'époque. Et puis euh, en allant faire un remplacement, je suis tombé sur un mail où il cherchait un community manager pour faire des petits articles de santé. Il cherchait un jeune pharmacien. Euh, et du coup, bah, avec euh, mon petit, mon, ma formation, ça m'a ça, ça fait un petit peu, entre guillemets, sortir mon dossier du lot. Et puis du coup, bah, j'ai pu rencontrer deux personnes du comité. Et j'ai commencé à intégrer gentiment l'association en étant leur community manager. Et puis, bah, petit à petit, bah, ça m'a, à l'époque, j'ai travaillé dans ma pharmacie, je ne regardais pas trop ce qui se faisait ailleurs. Puis ça m'a permis de dégager ma curiosité sur la profession, sur finalement qu'est-ce que faisait Pharma Genève, parce que je n'en savais rien. Et euh, petit à petit, bah, du coup, j'ai rencontré le comité euh, via ce poste. Et puis, il y a une place qui s'est libérée. Et du coup, je suis rentré dans ce comité. Donc là, au début, c'était vraiment euh, euh, de la curiosité et savoir qu'est-ce qu'ils faisaient et à quoi servait une association cantonale, finalement. Et puis, bah, petit à petit, en faisant des comités tous les mois, bah, je me suis rendu compte que l'association faisait énormément de choses, euh, non seulement euh, au niveau politique, au niveau de la défense de nos intérêts, au niveau des collaborations interprofessionnelles. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Bon, du coup, je me suis investi dans le comité, j'ai été en charge de plusieurs projets, et puis, bah, euh, de fil en aiguille, je suis arrivé jusqu'à la, la présidence quand, euh, euh, quand ma, prédécesseur, ma prédécesseur a décidé d'arrêter. Je m'entendais très bien avec elle, et puis du coup, euh, on a fait le, le, le switch en, en douceur, puisqu'elle est, elle est, elle est encore aujourd'hui ma vice-présidente, euh, notre vice-présidente, et puis du coup, bah, ça permet de, de garder un lien, de faire une espèce de tuilage. Et, euh, et oui, c'est quelque chose dans lequel je m'éclate euh, je, je au quotidien, et euh, depuis plusieurs années maintenant. Et, euh, et c'est vraiment juste primordial pour la profession d'avoir euh, une association qui est dynamique et puis qui, qui défend nos intérêts parce que sans ça, euh, on se serait déjà fait marcher dessus sur plein de domaines et plein d'aspects. Et, euh, et voilà, et puis c'est aussi un, une ouverture d'esprit dans le sens où on, on sort de son petit quotidien, où on a la tête dans le guidon à la pharmacie, à servir nos patients euh, et on a une vue beaucoup plus macro. Donc, on va, aller, on va aller discuter avec des politiques, on va aller discuter avec d'autres corps de métier, on va monter des projets, des pilotes. C'est vraiment quelque chose qui est totalement divers, euh, enfin, différent de la pharmacie, même si c'est toujours lié euh, à la même, euh, au même sujet, hein, finalement, à, à, à notre métier. Mais euh, ça permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble et une vue beaucoup plus large que, bah, voilà, on travaille chacun dans notre pharmacie au quotidien, on a un peu la tête dans le guidon, puis on ne voit pas trop ce qui se fait ailleurs, puis ça permet d'avoir vraiment une vue à 360 degrés et, et de pouvoir euh, prendre plus de, de choses en considération et de pouvoir agir de manière plus juste. Ok, excellent en tout cas, on voit à votre exemple que ça a été utile de mettre plusieurs cordes à votre arc avec cette formation en digital marketing que, qui vous a ouvert finalement la voie euh, de cette association. 
Est-ce que vous voulez nous en dire plus sur les projets que mène cette association Oui, alors on a eu une, un gros combat politique euh, contre le pro-pharmacie euh, les deux dernières années, donc ça c'était énormément de, de travail et puis d'énergie euh, pour éviter que certains médecins puissent délivrer les médicaments directement au cabinet en cabinet en ce qui concerne le domaine de l'oncologie orale. Euh, donc là, c est, c est, ça, ça a été un grand combat qu'on a gagné, euh, alors qu'on était annoncé euh, carrément perdant. On a, on a réussi à, à vraiment euh, se coordonner avec Pharma Suisse, qui est notre fêtière nationale, euh, avec euh, les divers acteurs du canton. Et puis, on a réussi à convaincre, finalement, euh, le Conseil d'État que c'était une, une mauvaise chose, cette idée de nouvelle loi. Et puis, actuellement, ce on, on met énormément d'énergie sur euh, la mise en avant de notre profession. Les pharmaciens font énormément de choses. Euh, ils font des consultations spécialisées, ils font euh, de la vaccination, et j'en passe énormément de prestations des soins de base, du triage pour éviter d'aller aux urgences à 34 heures. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être réglées en pharmacie, parfois pas, et dans ce cas-là, on, on fait le lien avec les médecins. Mais euh, on, on essaie de mettre vraiment en avant euh, cette partie-là que la population ne connaît pas encore assez, en tout cas à mon goût, à notre goût. Et euh, du coup, on a fait des, une grosse campagne vidéo euh, qui est passée un petit peu partout dans Genève avec des petites animations où euh, on voit les différentes casquettes du pharmacien et, et qu'est-ce qu'il peut euh, réaliser. Euh, donc voilà, l'idée c'est vraiment de mettre en avant notre profession, montrer que notre profession elle est en plein changement, on n'est pas simplement euh, un distributeur de médicaments, on est un distributeur de prestations. Euh, et, euh, et voilà, donc c'est vraiment le, notre axe principal euh, de, de l'année 2022-2023, euh, on essaie vraiment de mettre en avant ça. Et puis à côté de ça, bah, on continue de faire tout ce qu'on fait depuis euh, plusieurs années, euh, on fait énormément de formations continues euh, pour nos pharmaciens, pharmaciennes, euh, puis on développe également beaucoup de partenariats, que ce soit avec l'IMAD ou avec euh, les médecins du canton, on lance des projets et puis on, on suit vraiment euh, la politique euh, en matière de santé. D'accord. Vous avez mentionné la fêtière Pharma Suisse. Ce projet qui visait à communiquer sur les différentes casquettes du pharmacien ou de la pharmacienne, est-ce que vous l'avez réalisé uniquement à l'échelle cantonale ou certains aspects euh, ont été coordonnés au niveau national Comment est-ce que vous gérez cette coordination entre les aspects cantonaux et nationaux C'est pas toujours évident, il y a des avantages et des inconvénients au fédéralisme, mais euh, l'idée c'est de ne pas travailler en silo chacun de son côté. Euh, quand on a développé ces vidéos, ces petites, euh, on appelle ça des petites vignettes, des petites capsules vidéo, évidemment on a informé Pharma Suisse, donc notre fêtière, qui a relayé ça d'ailleurs dans leur euh, journal, ils ont un journal, un, un hebdomadaire, un mensuel qui sort tous les mois euh, à destination de tous leurs pharmaciens membres, et puis bah, du coup il y a eu un article là-dessus, il y a eu des relais qui ont été faits même dans d'autres cantons. On collabore beaucoup avec tous les cantons romans. On a créé une, une association qui s'appelle la Conférence Latine de, de Pharmacie, donc qui regroupe en fait tous les cantons romans. Euh, L'idée, c'était vraiment de pouvoir avoir, quand tous les cantons sont d'accord sur un aspect, parce qu'entre la Suisse alémanique et la Suisse romande, il y a toujours des, des petites différences, mais en Romandie, disons que c'est, on a un peu les mêmes problèmes souvent. Et puis, quand c'est des problématiques communes, ça nous permet de, de parler au nom directement des cinq ou six associ associations plutôt que chacun parle dans son coin. Donc l'idée c'est vraiment de, voilà, dès qu'on lance quelque chose, on s'est vraiment rapproché de Pharma Suisse depuis deux ans pour essayer de leur, leur dire ce qu'on va faire, ce qu'on compte faire, et puis qu'est-ce que eux, ils ont, est-ce qu'ils ont déjà des démarches en cours, parce qu'il y a des choses que bah, qu'on ne sait pas forcément, et il faut leur demander, c'est des choses qui ne sont pas encore officielles, et puis on essaye de, on essaye effectivement de, de, de collaborer dans ce sens, mais Pharma Suisse a, a cette vision là aussi, hein, de mettre en avant les prestations du pharmacien, et euh, on est vraiment sur, à, sur la même longueur d'onde. Très bien, merci. Quels sont les changements que vous souhaiteriez par conséquent voir survenir dans le secteur suisse de la pharmacie? Euh, bah, ce que je souhaiterais, après, c'est ce qu'on essaie de pousser, de, de mettre en avant, mais c'est vraiment que tous les pharmaciens comprennent, parce que bah, les pharmaciens, on est beaucoup, il y a plus de 100 pharmacies à Genève, on ne on fait pas tous la même chose, il n'y a pas toutes les pharmacies qui vaccinent, par exemple, une prestation ou une autre. L'idée, c'est vraiment que tous les pharmaciens comprennent, des fois, on n'a pas les moyens de le faire, mais de, de mettre un maximum de moyens pour, pour prendre ce pli, de, de proposer des prestations, d'aller auprès de nos patients et pas de simplement remettre les médicaments. De, on fait énormément de choses, on peut faire des entretiens personnalisés quand... On, je dis n'importe quoi, une femme a une, une infection urinaire. Euh, disons que c'est dans des cas assez simples, on peut prendre en charge une grande majorité des cas qui se présentent en officine plutôt que attendre que les patients aillent aux urgences ou euh, aillent encombrer les urgences. C'est un, un grand problème actuel dans toute la Suisse. Du coup, voilà, le, ce, ce que je souhaiterais ré réellement, c'est vraiment que tous les pharmaciens s'y mettent, fassent ces consultations, fassent ces prestations, proposent de plus en plus d'actes, on va dire médico-délégués, pour pouvoir d'une soulager euh, bah, les services d'urgence, les médecins de ville aussi. Alors à Genève, on a moins le problème, mais dans les cantons plus ruraux, il y a une réelle pénurie de médecins, on en entend beaucoup parler, et donc c'est à nous maintenant de prendre ce pli et puis de saisir cette opportunité, euh, on l'aura pas tout le temps, donc là on compte sur le pharmacien, on l'a vu pendant le Covid, et puis il faut vraiment que toutes mes consoeurs et confrères prennent ce, ça au rebond et puis euh, 
saisi cette opportunité pour qu'on puisse tous proposer une, voilà, une homogénéité dans nos prestations. Ce qui est aussi compliqué, tout à l'heure on parlait du, des divers cantons, bah, on peut vacciner en pharmacie pour certains vaccins à Genève, d'autres sur Vaud, donc si vous habitez euh, près de Nyon, bah, en fonction de là où de, de quel canton vous êtes, vous allez pouvoir faire vacciner pour euh, une pathologie et pas pour une autre. Donc c'est des choses qui, sont, qui, à mes yeux aujourd'hui, sont un peu aberrantes. Euh, on devrait pouvoir homogénéiser nos prestations et déjà le faire à l'interne de chaque canton. Merci. J'espère que les pharmaciennes et les pharmaciens qui nous écoutent auront entendu votre appel. Ma prochaine question porte sur le tableau des ruptures que vous avez contribué à développer. Il s'agit d'une liste d'alternatives à des médicaments en manque. Comment vous est venue l'idée Alors, euh, avec PharmageDev, on collabore beaucoup aussi avec les HUG. On a une personne qui est membre de notre comité qui travaille euh, pharmacienne aux hôpitaux universitaires. Et puis, bah, bon, y a eu, on a tous entendu dans la presse énormément de problèmes de rupture notamment après le Covid, ça s'est aggravé, la guerre en Ukraine n'a pas aidé non plus. Et puis, on se retrouve vraiment à perdre un temps fou au quotidien, à appeler le médecin, les médecins. Donc, on les, on les embête aussi. Et on préférait éviter ce genre de contact qui vient un petit peu polluer les relations. Dans le sens, on est toujours là, bah oui, bah ça, c'est plus disponible. Mais du coup, qu'est-ce que vous pouvez donner Donc, on doit demander l'accord aux, aux médecins. Et puis, l'idée, c'était de... Et puis, on s'est rendu compte que chacun travaillait un peu dans son coin. Avec ces solutions, bah voilà, il y a telle molécule qui manque. Comment je fais il y en a un qui va faire d'une manière, un qui va faire d'une autre manière, un qui ne va rien faire. Et puis l'idée, c'était un petit peu de pouvoir mutualiser nos forces. En fait, on fait tous plein de choses au quotidien. On passe énormément du temps bénévole, on va dire, pour essayer de trouver des solutions. Mais chacun le fait dans son coin. Et l'idée, c'était de pouvoir se dire, OK, plutôt que chacun le fasse dans son coin, on va tout mettre ensemble. Et puis, on a créé un partenariat, du coup, avec les HUG. Il y a également les Vaudois qui nous ont aidés avec une e-santé. Et puis, Pharma24, nous, on a un de nos, un de nos pharmaciens qui passe quasiment une, une journée par semaine, comme le pharmacien des HUG, pour pouvoir répertorier ces ruptures. L'idée, c'est de pouvoir montrer aux donner les alternatives si la même molécule existe dans un autre pays ou voilà, faire de l'import et il y a pas mal de solutions qui existent et puis quand vraiment on est bloqué bah, quelles sont les alternatives thérapeutiques ça veut dire que quand on peut appeler le médecin dans ce cas là on peut arriver déjà avec une solution donc euh, ça c'est aussi quelque chose qui aide beaucoup quand vous appelez un médecin parce qu'il y a un produit qui manque euh, voilà si le médecin par hasard il n'a pas forcément le temps de réfléchir à la question ou quoi puis il peut, il peut être amené à nous demander un petit peu qu'est-ce que nous on conseillerait et c'est là où on doit prendre également cette, cette opportunité de on est les référents en pharmacologie et on doit pouvoir proposer des choses donc l'idée c'était d'avoir aussi une uniformité dans nos propositions et puis un gain de temps aussi dans la recherche si on voit qu'il y a quelque chose qui est en rupture sur le tableau le tableau est mis à jour une fois par semaine on va pas perdre du temps à aller chercher partout ailleurs si sur le tableau c'est écrit qu'il n'y en a plus en Allemagne, plus en France, plus nulle part et puis voilà donc c'était faire gagner également du temps à, à tout le monde je disais que le tableau on l'a on a essayé de le relayer aussi aux médecins donc on a fait un communiqué de presse avec les HUG on a essayé de le relayer aux médecins également en espérant qu'ils vont s'en servir de plus en plus pour pouvoir, eux, à la prescription, déjà savoir. S'ils prescrivent quelque chose, qu'ils ne savent pas que c'est en rupture, bah forcément, bah, ils ne peuvent pas savoir, donc ils risquent d'avoir un appel de la pharmacie. L'idée, c'était qu'également, eux, avant même de prescrire, dans l'idéal, euh, de puissent regarder, ah bah, attendez, je crois que ce médicament-là, il, il y avait des petits problèmes d'approvisionnement, est-ce qu'il est toujours indisponible Dans ce cas-là, le médecin pourrait, de facto, dès, dès le début de la chaîne, euh, prescrire déjà un médicament qui est disponible sur le marché et qui n'a pas de détention d'approvisionnement comme, euh, comme beaucoup de médicaments en ce moment. Et donc, ce tableau, il est disponible sur Internet en libre accès pour toutes les personnes intéressées Exactement. On s'est dit que finalement, même si que le grand public ait accès, ce n'est pas forcément une mauvaise chose parce qu'on euh, a eu des ruptures d'amoxicilline, l'antibiotique le plus prescrit aux enfants en pédiatrie. Euh, on s'est dit qu'on a, on a dû faire un appel dans la presse pour que, pour que les médecins arrêtent de le prescrire, pour vraiment que le message passe. Mais en soi, l'idée, ce serait même que les, voilà, si les, la population est au courant que l'amoxicilline est, est en rupture pour les enfants, euh, ça peut permettre aussi, via le patient, de dire bah, aux parents, bah, attendez, excusez-moi, monsieur le docteur, il me semble que ce médicament-là, on le trouve difficilement. Et puis, de mettre tout le monde dans la boucle. Il n'y a pas de secret, disons, on fait un état des lieux. Et puis, l'idée, c'est que ce soit accessible au plus grand nombre. Et du coup, effectivement, il est disponible sur le site de Pharma Genève et sur le site des HUG. Okay. Et il est et mis est à un des... jour une fois par semaine, Merci. idéalement. Est-ce qu'il y a des différences d'un canton à un autre par rapport à ces ruptures de médicaments Non, il n'y a pas de grande différence, parce que finalement, en pharmacie, on a trois grossistes principaux, on va dire, qui délivrent les pharmacies. Il se peut qu'un grossiste ait une molécule que l'autre n'ait pas, mais ça, de toute façon, c'est commun partout. Mais globalement, quand il y a une, une substance qui manque, comme je vous disais, l'amoxicilline à l'époque, euh, il, il y en avait nulle part en Europe. Hein, donc, ce n'est plus un problème même du canton. Voilà, les, voies de, les voies de distribution sont les mêmes pour toute la Suisse. D'accord, merci beaucoup. Maintenant, j'ai une autre question qui traite d'un sujet d'actualité, l'intelligence artificielle. Pensez-vous qu'elle est un avenir dans les pharmacies d'officine euh, Alors, je suis très friand des, des nouvelles technologies. Euh, on aime beaucoup ça. À Pharma24, on a beaucoup digitalisé la pharmacie. Euh, cependant, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, en officine, je trouve que c'est encore trop touchy, un petit peu dangereux. Euh, je le vois d'un mauvais œil, pour le coup, dans le sens où, euh, voilà, on n'a pas affaire à des clients, on est en face de patients, de personnes qui sont malades, qui ont, des, qui ont un ressenti, qui ont pas mal d'émotions. Et il y, y a beaucoup de choses qu'on peut appréhender avec le patient lors de l'entretien qu'on fait avec lui. Euh, chose qu'une un, une IA ne pourra pas 
absolument pas capté euh, au niveau du ressenti du patient et ça c'est des choses qui sont extrêmement importantes il euh, y, y a une part de voilà on est cartésien mais il y a une part de, de, de feeling de ressenti que que l'IA où l'IA aura ses limites il y a également des fois où il y a des choix qui doivent être faits on parlait des ruptures ou d'autres d'autres alternatives thérapeutiques où finalement bah le choix il n'est pas forcément dans les guidelines euh, que ce soit pour les médecins ou pour les pharmaciens c'est un choix qui est très particulier par rapport à un patient qui réagit peut-être pas à tel ou tel traitement et puis là, on va peut-être pas forcément faire ce qui est indiqué sur la boîte. Il y a beaucoup de gouttes, par exemple, pour les yeux qui sont mises dans les oreilles, en, en antibiothérapie, parce qu'on n'a pas de molécules qui existent sur le marché pour traiter un type d'infection ou un autre. C'est des choses qu'une IA, même si on lui apprend, ce sera un petit peu plus complexe pour elle. Et euh, voilà, c'est quelques exemples comme ça qui me viennent spontanément. Mais euh, non, je vois plutôt ça d'un mauvais œil, même un petit peu dangereux de tout soumettre à l'intelligence artificielle. J'ai pu tester un petit peu le chat GPT. Il y a quand même beaucoup de bêtises qui sortent euh, quand on demande des choses dans le domaine médical. Il y a plusieurs exemples. Mais euh, voilà, il faut rester ouvert, euh, surveiller ça aussi. Euh, et ça, je pense que nos autorités euh, sont très vigilantes là-dessus, sur les nouvelles plateformes qui sortent en ligne ou des services médicaux, où là, il faut être particulièrement vigilant parce qu'on ne sait jamais trop d'où viennent les choses. Bon, je trouve plutôt rassurant de me dire que l'intelligence artificielle ne peut pas encore remplacer l'être humain. Oui, c'est clair. PharmaPro étant une plateforme de recrutement, je ne peux m'empêcher de vous poser la question qui me brûle les lèvres. On constate une importante fluctuation du personnel des pharmacies d'officine. Est-ce que cette tendance touche, euh, concerne également votre pharmacie Et si oui, comment gérez-vous cette problématique euh, Oui, on a été très touché par les, les pénuries d'emploi il y a un an à peu près. La situation va un petit peu mieux, en tout cas de notre côté. Hein. Euh, je crois que ça s'est un petit peu amélioré partout sur le canton. Euh, mais on a vraiment vécu une période très complexe. Euh, on n'arrivait pas à recruter. Les seuls candidats qu'on avait, euh, souvent, c'était des diplômes qui venaient d'autres pays ou euh, des gens qui n'étaient pas formés en Suisse ou avec une expérience en Suisse, alors qu'on aime bien quand même recruter quelqu'un qui a un petit peu d'expérience. Euh, à Pharma 4, on recrute également beaucoup de jeunes qui sortent de l'université. Donc, ils ont, pour le coup, eux n'ont pas encore d'expérience professionnelle, mais ils ont déjà fait des stages, ils ont déjà travaillé en officine. Euh, et c'était une période vraiment très complexe euh, où on a dû un petit peu, bah, malheureusement, se serrer les coudes. Euh, ça a fait fatiguer notre équipe, ça, parce que malgré tout l'affluence des patients était toujours plus grande et euh, on avait quand même un, plusieurs postes qui étaient à, à pourvoir et qu'on n'arrivait pas à pourvoir et on n'est pas rentré dans cette idée de recruter quelqu'un pour faire du nombre, on a fait le choix aussi de se dire qu'on voulait sélectionner les bons candidats qui correspondaient avec la philosophie de Pharma 24, donc il y a eu une période de latence qui n'a pas été évidente surtout pour, pour toute l'équipe, mais euh, ça a apporté ses fruits, on a aussi retravaillé un petit peu notre process de recrutement, c'est des choses, des questions qu'il faut se poser, on est, pas, on est pharmacien de formation on n'a aucune connaissance RH, donc on a la chance nous d'avoir une assistante administrative RH à la pharmacie. Puis on a pu revoir un peu tout notre process de recrutement. On, voilà, on fait, on, fait, on fait faire un essai aux personnes après l'entretien. On fait des contrôles de référence. On, on va un petit peu plus loin. Après, la situation en soi, elle s'est réouverte un petit peu toute seule. Mais euh, ça nous a fait nous remettre un petit peu en cause en se disant est-ce qu'on recrute aussi correctement Et, euh, et comment, euh, comment on vend entre guillemets, nos entreprises à nos candidats Et ça a permis de, de revoir un peu notre process. Et maintenant, on est beaucoup plus réactif quand on reçoit un, un CV qui est intéressant. On, on répond très rapidement. On fixe rapidement un entretien. Et là, ça a apporté ses fruits parce que notre équipe est quasiment au complet maintenant. Donc, on touche du bois pour que ça continue ainsi et que des grandes volées de pharmaciens sortent chaque année. Comme ça, ça permettra de pouvoir fournir toutes les officines et, et les autres branches du métier de la pharmacie. Eh bien, félicitations en tout cas si vous avez réussi à rétablir la situation. Vous avez dit que vous faites faire un essai aux candidates et candidats après le premier entretien. Est-ce que ça va être pour évaluer, disons, les qualités humaines Voir si la personne s'intégrerait bien dans l'équipe ou quels autres aspects allez-vous regarder en particulier pendant cet essai Alors pour les pharmaciens, on leur fait un, ce qu'on appelle un assessment, ça veut dire qu'on leur, leur présente deux, trois cas avec des ordonnances, puis voir un petit peu comment ils réfléchissent. On n'est pas là pour faire les examens à l'université, clairement pas. Mais c'est juste voir un petit peu la réflexion qu'il y a derrière. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution, mais voir un petit peu le process qu'ils ont face à un tel, tel ou un tel cas. Pour les assistantes, on fait également, les assistantes en pharmacie, on fait également un entretien. Déjà dans l'entretien, on intègre une, une de nos assistantes en pharmacie référentes. Assez rare dans les officines d'intégrer une assistante au processus de recrutement, parce qu'on est, on est pharmacien, on gère effectivement des équipes où il y a des assistantes en pharmacie, mais on ne fait pas les mêmes tâches que les assistantes, ou pas toutes en tout cas. Et du coup, on trouvait ça important aussi pour une assistante qui vient candidater dans une pharmacie d'avoir une personne du même métier, enfin de, du même diplôme qui, qui soit en face. Et puis après, en fait, on les met en situation. Ça veut dire que bah, c'est utile pour la personne qui va candidater comme pour l'entreprise, dans le sens où en fait, on peut vite se rendre compte en quelques heures, en deux, trois heures. C'est des choses qui ne sont pas très longues. Hein. Euh, on, bah, voilà, ils ne connaissent pas forcément le logiciel, donc ce n'est pas évident. S'ils le connaissent, c'est plus facile, mais c'est juste voir comment ils sont en contact des patients, comment ils sont effectivement un petit peu avec l'équipe, même si en deux heures,
fondeur, euh, voir l'intégration, c'est complexe. Mais euh, de voir d'autres aspects, parce que euh, on sait qu'un entretien, euh, il peut très bien se passer, puis qu'après sur le terrain, ça soit totalement différent, soit du côté de l'employé, soit du côté de l'employeur. Euh, des deux côtés, on peut être un petit peu déçu. Puis c'est l'idée de, de, de justement de faire perdre de temps à personne, de rompre une période d'essai, c'est jamais agréable. Euh, c'est l'idée vraiment d'être euh, encore plus sûr de notre choix. Euh, ouais. et puis que ça correspondra également euh, à l'employé on a déjà fait euh, des essais là pendant deux heures où finalement bah, le, la personne disait bon bah c'est pas pour moi et voilà c'est peut-être c'est trop comme si trop comme ça à Pharma 24 et puis bah voilà bah, ça, ça permettait de pas aller forcément plus loin dans le process de perdre le moins de temps possible pour les deux et puis euh, et puis de se diriger vers euh, un autre candidat donc ça, ça permet à l'employeur comme à l'employé de se rendre vraiment compte du poste que c'est et puis de voir si la personne est capable ou l'entreprise est capable de répondre aux attentes de l'un ou de l'autre Merci pour cet exemple de bonne pratique j'ai envie de dire, qui peut-être donnera des idées à certaines des personnes qui nous écoutent. Voilà, donc j'arrive gentiment au bout de ma liste de questions. Pour clore cette interview sur une note un peu plus légère, je vous propose de passer maintenant à notre partie quiz, avec trois brèves questions un peu plus personnelles à répondre du tac au tac. Vous êtes prêts Oui, je suis prêt. Ma première question, c'est vous qui me l'avez inspiré lors de notre entretien de préparation. Êtes-vous plutôt mobilité douce ou 4 4 ah, Plutôt de mobilité douce, on est en 2023. <rire> C'était une question un peu piège, hein En plus, après les votations qui viennent de passer, êtes-vous plutôt du matin ou du soir Plutôt euh, très matinal, pour le travail. D'accord. Vous faites un petit footing sur le coup des 5 heures du matin ou pas à ce point Non, non, non. Je parlais, je parlais vraiment du côté, euh, si je dois choisir euh, la période où je suis la, le plus efficace quand je suis au travail, pour, euh, pas forcément pour servir, mais pour faire toutes mes tâches. Disons que euh, j'aime bien quand je commence à 7 heures du matin, euh, je suis ouais, plus efficient, je pense, que le soir à 23 heures. Ok. Et finalement, dernière question, y a-t-il une habitude dont vous souhaiteriez vous débarrasser euh, Je bois trop de café, ouais. Donc je calme les cafés. Donc, il faut que je coupe cette, habi cette habitude et que, et, que, et que je range mes tasses ailleurs. Très bonne résolution. Excellent. Eh bien, merci beaucoup. On est arrivé au bout de mes questions. Merci à vous. Merci encore d'avoir accepté de jouer le jeu et de répondre à nos questions. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans vos différentes activités et nous nous réjouissons de voir les métiers de la pharmacie mieux connus et reconnus. Merci beaucoup. Nous donnons rendez-vous à nos auditrices et auditeurs tout prochainement pour un nouvel épisode de ce podcast parce que la pharmacie, c'est la vie.